السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شرحنا عن طريقة فتح حساب اي كلود وحساب اب ستور بحساب واحد تابع شركة اي كلود دوت كوم اللي هي تابعة لشركة ابل طبعا الحساب بيكون امريكي وبعطيكم نبذة سريعة عنها حساب اي كلود اللي حافظين صلاح احتياطية واستعادتها حساب اب ستور بيكون امريكي ويطلع فيها تطبيقات اللي ما تطلع في الحسابات السعودية و وحساب الكلود ميزته الثانية انه في حال ضياعة تقدر تحذف بيانات التليفون الجوال او تشغل الخريطة وتحصل مكانه او تشغل وضع الفقدان هذا بالنسبة للكلود والبستور تقدر تشحنه عن طريق بطاقة تونز وتشتري تطبيقات الحين نبدأ الشرح نطلع وندخل اعدادات بعد اعدادات نروح للخيارين هذول اثنين ندخل على اول خيار اكلود وبعدين نضغط على كلمة انشاء هنا ننتظر شوي لين تفتح معنا الصفحة بيطلع لك الخيار الاول هذا يقول لك حط تاريخ ميلادك لازم تكون حاط تاريخ ميلاد حقيقي وتعرفه وما تنساه اوكي يعني مثلا اخترت التاريخ هذا ما هو حقيقي بس اني راح احفظه عشرة تسعة الف وتسعمية وسبعة وثمانين راح احفظه اكتبه في ورقة او اكتبه في اي مكان ارجع له بعدين لاني احتاجه في استعادة ارقام السرية للحساب للايميل نفسه نضغط على كلمة التالي ننتظر شوي بيطلبنا هنا الاسم بنكتب الاسم شنب اسمك واسم قبيلتك او عائلتك بعدين نضغط على كلمة التالي هنا يجيك خيارين خيار أول استخدام بريد إلكتروني حالي وخيار الثاني يحصل على عنوان بريد إيكلود مجاني نضغط على الخيار الثاني عشان نبغى من شركة إيكلود هنا بيطلع لك بريد إلكتروني بيكون كاتب لك at إيكلود دوت كوم أنت كل ما عليك تحط اليوزر نيم الاسم يعني مثلا السبعة إن بي بضغط على كلمة التالي الحين يقولك انشاء الايميل هذا يطلب منك تأكيد انك تبغى تنشاء الايميل هذا لانك لو ما انشأته لو مثلا ما عجبك الايميل هذا ما تقدر تغيره يعني ما تقدر تغير الاسم حقه غير تروح تسوي ايميل جديد فلذلك تأكد ان انك نايم صحيح وانه اللي تبيه وبعدين اضغط على كلمة متابعة الحين نجي خطوات المهمة هنا يطلبك أول خطوة كلمة السر تحط كلمة سر تحط تحت كلمة سر مرة ثانية نفسها نفس اللي فوق وبعدين تضغط على كلمة التالي خلصنا من خطوة كلمة السر الحين يجيك أسئلة الأمان وهي ثلاث أسئلة ولازم تعرف ولازم تعرف السؤال وإجابته حتى إذا حب إذا صارت معك مشكلة في الحساب أو حبيت تستعيد الرقم السري إذا نسيته يطلبك الأسئلة أسئلة الأمان ولازم تجاوب عليها حتى يخليك تستعيد الأرقام السرية أول شيء نختار السؤال الأمان مثلا ما هو مكان ما هو كتابك المفضل في فترة الطفولة طبعا مو ضروري تجاوب على نفس السؤال يعني على نفس محتوى السؤال اكتب أي كلمة مثلا أنا بكتب سبعة إن بي واحد هذه للسؤال الأول واكتب التالي السؤال الثاني بختار ما هو اسم مديرك الاول بكتب السبعة السبعة ان بي اثنين السؤال الثاني السؤال الثالث ما هي ما هو اسم افضل مدرس لك بكتب السبعة ان بي ثلاثة وبعدين بضغط التالي كذا خلصنا من اسئلة الامان ولازم نحفظها أكرر لازم تحفظ أسئلة الأمان لأنك تحتاجها الحين بيطلع لك الصفحة هذه نروح نضغط على كلمة موافق ونضغط على كلمة موافق مرة ثانية والحين يطلب منك أنك تسجل الإيميل أو الرقم السري بس هو جالس يقول جاري التحقق يعني بيسجلها تلقائي من غير ما تكتبها أنت ننتظرها شوي لأن يسجل دخول تلقائي ياخذ بين 
من 30 ثانيه الى دقيقه تقريبا على حسب اتصالك وعلى حسب جهازك ننتظر شوي ننتظر بعد شوي ياخذ له مده شوي الحين سجلنا دخول بحسابنا اللي هو السبع ان بي دت 99 at iCloud.com هنا بيطلبك خيار دمج او عدم دمج دمج اللي هو دمج بيانات سفاري يعني البيانات الموجودة في الجهاز ادمجها على الحساب يعني نسخها للايميل انت اكتب نسخ عشان يحفظ كل شيء من اول جديد بس انا ماني راح اكتب دمج لان عندي حساب iCloud فاكتب عدم دمج وقال تم تمكين العثور على الايفون هذه هي الخاصية اللي أنا قلت لكم فيها الأولى اللي هي العثور على الأيفون لو ضاع منك ينح... تقدر تحذفه وتقدر تحصله عن طريق الخريطة وتقدر تشغل صوت عشان تعرف مكانه هنا النسخة الاحتياطية لها... تكون شغالة طبيعي طبعا الإعدادات زي كذا بتجيك أي درف شغال درف شغال إكلود درف شغال والصور شغال بس كل ما عليك تشغل جهات الاتصال تشغل التذكيرات وتشغل سفاري وتشغل سلسلة المفاتيح ولازم تحتاج وتحتاج سلسلة سلسلة المفاتيح رقم جوال لأنها مهمة لأنها تنسخ أي أرقام سرية تحطها في الجهاز تنسخها لك الحين خلصنا من حساب الأيكلود ننتقل لحساب الأبستور حساب الأبستور أسهل من إنشاء الأيكلود كل ما عليك تدخل على الدخول ويطلع لك الإيميل اللي أنت سويته لحساب الأبستور الأيكلود نروح ندخل الرقم السري وبعدين تسجيل دخول تلقائي اذا كان الايميل مو موجود حق الايكلود تضيفه انت ورقمه السري لانه من جهاز لجهاز يختلف الحين يطلع لك بعد ما تسجل دخول تحط الايميل حق الايكلود والرقم السري بيطلع لك مربع هذا والمقصد من المربع هذا انك تكمل البيانات حتى يصير احساء الايميل ايميل اب ستور نضغط على كلمة هذه اللي يسار وبعدها ننتظر شوي يفتح لنا الصفحة وهو تلقائيا على حسب منطقتك راح يختار السعودية اذا كنت في اي منطقة راح يختار المنطقة اللي انت موجود فيها احنا نبيه حساب امريكي نختار هذه شايفين هذه عليها الظل نضغط عليها وبعدين نضغط على كلمة نكست تحت بالزاوية بعدها نضغط على كلمة موافق اللي هي هذه نضغطها مرة ثانية فوق بعدها بنقلنا للصفحة هذه ومثل ما تشوفون الحساب مجاني هذا هو مجاني ما نغير اي شيء بس نروح للخيار هذا اول خيار هذا واللي هو تحديد اللقب مثلا مير او مس إذا كنت رجال مير إذا كنت مرأة إذا كنت مرأة مس رجال مير نضغط عليه الاسم نخليه في الإنجليزي والقبيلة في الإنجليزي لأنه راح يطلع معنا كود خ... راح يطلع معنا خطأ إذا إذا سوينا تشغيل الحين نكتب الادرس الاول نكتب القريات اول جوف منطقتك اكتبها وتحت المنطقه التابعه لها اللي هي يعني منطقه قريتك والمنطقه التابعه لها فوق قريتك القريات تابعه للجوف هنا سيتي كي اس اي هنا نختار الكلمة هذه شايفينها لأن حددتها الحين بعد نضغط تم اللي هي هذه هنا نكتب ثلاثة ثلاثة واحد ستة ستة هنا نكتب صفر صفر واحد خمسة هنا خمسة ثمانية خم ثلاث خمسات ثمانية خمسة ثمانية ستة أو أي رقم المهم إنك ظبطها برقم واحد من عندك بعدين نضغط على كلمة نكست 
بعدها بيطلع لنا الصفحة هذه ومعناتها انه تم تفعيل حسابك انه يكون حساب اب ستور نضغط موك نضغط على كلمة دن اللي فوق ندخل الرقم السري طبعا ونضغط يطلع لنا مربع ندخل الرقم السري وبعدين نضغط موافق ونضغط على كلمة دن اللي فوق وبكذا أصبح عندنا حساب إكلود وحساب أب ستور جاهزين ونقدر نحمل فيهم وهذا حساب الإكلود نفس الحساب اللي أنشأناه إن شاء الله الشرح واضح للجميع ومو هو صعب وأخيرا لا تنسون الاشتراك في قناتي للمزيد من الشروحات وتابعوني في سناب شات كيو ان داش ان بي وزوروا موقعي لمراجعة كل شروحاتي القديمة والجديدة أنشأت موقع خاص للشروحات القديمة والجديدة وهدفي فيه أنه يكون كمساعدة لكم للاستفسار وكون ويكون سهل علي أني أجاوب على الجميع ويكون مرجع للجميع بالأسئلة وحلول مشاكل